আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আরশিদ আলী শুরুতেই জানাবো সংবাদ শিরোনামগুলো সত্যকে ইতিহাস থেকে মোছা যায় না প্যারেড গ্রাউন্ডে বললেন শেখ হাসিনা বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়া এই জাতির পিতার আদর্শের প্রতিদান মন্তব্য শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মওদুদ আহমেদের মরদেহে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন পাঁচ দফা জানাজা শেষে নোয়াখালীতে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন এদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যারা নষ্ট করে তারা বিএনপি সহযোগী বললেন ওবায়দুল কাদের ব্যর্থতার ঢাকতে তাদের নানান অপকৌশল চলছে অবৈধ দখলের সঙ্গে কাউন্সিলররা জড়িত থাকলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা হুঁশিয়ারি মেয়র আদিবুল ইসলামের কারণ চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে না সত্যকে কখনো ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা যায় না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যারা পনেরোই আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল তাদের সেই ইচ্ছে আজ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে বিকেলে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে মুজিব বর্ষ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠানমালার তৃতীয় দিনে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু বাঙালিও বাংলাদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন শুধু মুখের কথায় নয় অনেক আত্মত্যাগের মাধ্যমেই সারা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজা পাকসে বলেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়াই জাতির পিতার আদর্শের প্রতিদান Sri Lanka. The friendly relations between our two countries have a long history. Many scholars believe that the first migrant from Bengal. Bangladesh is John Agane Pakkoteke, Sri Lanka Marani of Odan Motike, among Tar Desh John Agane Poti, Gobi Kitogata, Odhonabad Janachi. বাংলাদেশের মহান মুক্তি সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার ইতিহাস থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নাম চিরতরে মুছে ফেলার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল কিন্তু সত্যকে কখনো কেউ মুছে ফেলতে পারে না আজকে দিনে সেটাই প্রমাণিত সত্য এর আগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকায় এসে পৌঁছান শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজা পাকসে বিমানবন্দরে তাকে অভ্যর্থনা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে তাকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয় এ সময় তিন বাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল তাকে গাজ বনার প্রদান করে বিমানবন্দর থেকে সবার জাতীয় সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে যান শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী সেখানে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান মাহিন্দা রাজা পাকসে শনিবার ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করবেন তিনি এদিনই রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক হবে দুই প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক শেষে দুদেশের মধ্যে পাঁচটি সমঝোতা স্মারক সই হতে পারে শ্রদ্ধা ভালোবাসায় বিএনপির বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ও সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মদুদ আহমেদকে শেষ বিদায় জানালেন সর্বস্তরের মানুষ সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তার মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় পরে তার দীর্ঘ দিনের কর্মস্থল সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে প্রথম জানাজা শেষে নয়াপল্টনের বিএনপি কার্যালয়ের সামনে সম্পন্ন হয় দ্বিতীয় জানাজা আরও জানাচ্ছেন ডেনি চৌ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সাবেক মন্ত্রী এবং বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মদুদ আহমদ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তার মরদেহ এসে পৌঁছায় দেশে শুক্রবার সকালে সর্বস্তরের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মওদুদ আহমেদের মরদেহ রাখা হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে মরহুমের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিদায় জানান বিভিন্ন অঙ্গনের মানুষ বর্ষিয়ান এই রাজনীতিবিদের স্মৃতিচারণ করেন বিশিষ্ট জনরা বলেন মদুদ আহমদের রাজনৈতিক জীবন ছিল অনেকটাই বর্ণাঢ্য এবং নাটকীয় এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ এবং দেশের জন্য মদুদ আহমদের যে অবদান তা স্মরণে রাখবে মানুষ 
शहीद मिनार मौदूद आहमे मरदेह नहीं आसा है तरह दीर्घ दिन कर्मस्थल सुप्रीम कोर्टे এখানে অনুষ্ঠিত হয় মরহুমের প্রথম নামাজে জানা যা অংশ নেন প্রধান বিচারপতি সহ আরো কয়েকজন বিচারপতি এবং আইনজীবীরা বিচার বিভাগের জন্য মধুদ আহমদের অবদানের কথা তুলে ধরেন অনেকেই আমি মনে করি ব্যারিস্টার মৌদুদ আহমেদ ব্যক্তিগত জীবনে সফল মানুষ ছিলেন এবং আইন অঙ্গনের মানুষ হিসাবে লেখার ভিতর থেকে আমাদের কাছে অনন্তকাল তার একটা পরিচিতি থেকে যাবে সম্মান থেকে যাবে আমি মনে করি সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির একজন সিনিয়র সদস্য এবং তার মতো একজন জ্ঞানী মানুষ আমাদের মাস থেকে বিদায় নেওয়ার কারণে আমাদের এই পেশা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাকে আমরা মিস করব এরপর বিএনপির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা ও বিদায় জানাতে মরদেহ শেষবারের মতো নিয়ে আসা হয় নয়াপল্টনে দলের কার্যালয়ের সামনে এখানে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় জানাজা অংশ নেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ সহ হাজার হাজার নেতাকর্মীরা দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেন মদুদ আহমদের রাজনৈতিক আদর্শ অনেক মানুষকেই উদ্বুদ্ধ এবং প্রেরণা দিয়ে যাবে সব সময়। নোয়াখালীর কবিরহাট এবং কোম্পানিগঞ্জে আরও দুদফা জানা যা আর এরপর পারিবারিক কবরস্থানে বাবা মার কবরের পাশেই স্থান বর্ষিয়ান এই রাজনীতিবিদের ড্যানিত রং মাইটিভি ঢাকা বিকেল সাড়ে পাঁচটায় মানিকপুর কোম্পানিগঞ্জ নিজ বাসভবনের সামনে তৃতীয় জানাজার শেষে পারিবারিক কবরস্থানে বাবা মায়ের পাশে শায়িত করা হয় প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যারিস্টার মাহদুদ আহমেদকে এর আগে দুপুর তিনটায় ঢাকা থেকে হেলিকপ্টার যোগে মরদেহ আনা হয় কবিরহাট সরকারি কলেজ মাঠে কবিরহাট সরকারি ডিগ্রি কলেজ মাঠে জেলার প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয় পরে সোয়া পাঁচটায় কোম্পানিগঞ্জের বসুরহাট সরকারি মুজিব কলেজে দ্বিতীয় সন্ধ্যা ছয়টায় সিরাজপুরের মানিকপুর গ্রামে নিজ বাড়ির সামনে তৃতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় জানাজায় নোয়াখালী চার আসনের সংসদ সদস্য ও নোয়াখালী জেলা আওয়ামী সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ একরামুল করিম চৌধুরী বসুরহাটের মেয়র আব্দুল কাদের মির্জা কেন্দ্রীয় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহজাহান কেন্দ্রীয় বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ব্যারিস্টার মাহবুদ্দিন খোকন সহ অর্ধ লক্ষাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন এদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যারা নষ্ট করে তারা বিএনপি সহযোগী তিনি বলেন সুনামগঞ্জের ঘটনায় সাম্প্রদায়িক অপশক্তি ও তার দোষুরদের যোগ সাজস রয়েছে বলে জনগণ মনে করে সকালে তার সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংকালে তিনি এসব কথা বলেন একটি অশুভ মহল বরাবরের মতো দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের অপচেষ্টা করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন তারা রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে ব্যর্থতা ঢাকতে নানান অপকৌশল আর ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে সুনামগঞ্জ নির্যাতনের শিকার পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশের পাশাপাশি ধৈর্য ধারণেরও আহ্বান জানান ওবাদুল কাদের অপপ্রয়াস এদেশে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ভুলন্ঠিত করে গোলা পানিতে মার শিকার করতে চায় দেশের জনগণ তাদের চেনে ও জানে অতীতে তারা এ ধরনের কাজ করেছে সর্বশেষ সুনামগঞ্জে ঘটনার সাথেও সেই অপশক্তি যোগসাজস রয়েছে বলে জনগণ মনে করে অবৈধ দখলের সঙ্গে যেসব ওয়ার্ড কাউন্সিলররা জড়িত থাকবে সিটি কর্পোরেশন তাদের পদ বাতিল করে দেবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম সকালে রাজধানী উত্তরা খিজির খাল পরিদর্শন করে তিনি এ হুঁশিয়ারি দেন কারো চাপের কাছে সিটি কর্পোরেশন মাথা নত করবে না বলেও জানান মেয়র আতিক কাউন্সিলর জড়িত এটির সাথে 
প্রমাণ পেলে সেই কাউন্সিলরে কাউন্সিলরশিপ থাকবে না আমি চিঠি লিখব মন্ত্রণালয়ে নিজে যে কাউন্সিলরশিপ বাতিল করে দেওয়ার জন্য মেসেজ সবার জন্য আমি যদি মেয়র হিসেবে যদি অন্যায় করে থাকি আমারও সেই যখন শাস্তি হবে একটি কাউন্সিলর যদি সেরকম কাজ করে থাকে তারও সেই ধরনের শাস্তি হবে একচল্লিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা কঠোর স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও ছিল ঘাটতি পরীক্ষার্থীরা মাস্ক পরলেও সামাজিক দূরত্বের কোনো ছাপ ছিল না বিশেষ করে কেন্দ্রে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় সব পরীক্ষার্থীর তাপমাত্রা মাপার কথা থাকলেও অনেকেই জানিয়েছেন তাদের তাপমাত্রা না মাপার কথা মোবালি করিমের রিপোর্ট পরীক্ষার্থীদের এ ঢলই বলে দিচ্ছে সামাজিক দূরত্ব না মেনে চলার কথা পরীক্ষা কেন্দ্রে বা হলে প্রবেশের সময় তিন ফিট দূরত্ব বজায় রাখার কথা থাকলেও কেউই তা মানছিলেন না ভিতরে তো স্বাস্থ্যবিধি ঠিক আছে কিন্তু বাইরে তো কোনো স্বাস্থ্যবিধি নাই হ্যাঁ সবাই মাস্ক পরিধান করেছে অনেকে জানিয়েছেন তাপমাত্রা না মাপার কথা তাপমাত্রা কেউ মাপেনি ওই রকম কোনো ব্যবস্থাও ভিতরে নেওয়া হয়নি তারপরে হচ্ছে মানে ঢোকার সময় যে গ্যাদারিংটা ছিল সেটা তো খুব বেশি দেখাই যাচ্ছে অনেক বেশি গ্যাদারিং ছিল কেন্দ্রে অনেকে অ্যাপ্রোন পরা দেখেছি তারা কি টিচার নাকি ডক্টর এটা আমি মানে জানি না অনেকেই মাস্ক না পরে ঘুরছিলেন এখন পরীক্ষাতে বের হয়েছি তো ক্যামেরা দেখে কেউ কেউ তৈরি ঘুরি করে মাস্ক পরছিলেন আর অজুহাত তো রয়েছে মাস্ক পরে আসছে মাস্ক পরে আসছে মাস্ক পরে নেই পরে নেই তাই তো না 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 অবশ্যই আমি পরীক্ষার্থী না আমার ভাই পরীক্ষার্থী আবার অনেকেই থুতনিতে মাস্ক ঝুলিয়ে দায় সারছিলেন এদিকে সকালে লালমাটিয়া পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন পিএসসি চেয়ারম্যান সৌরভ হোসাইন এ সময় তিনি বলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা মেনেই বিশেষ পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে জানান দুই মাসের মধ্যেই ফল প্রকাশের কথা আমরা বিয়াল্লিশ ধরেন যদি পনেরো দিন লাগে তারপরে যদি এটা ধরতে পারেন মোটামুটি দুই মাসের মধ্যে আমরা দিব মোবাল্লিক করিম মাই টিভি ঢাকা আজ উনিশ মার্চ উনিশশো একাত্তর সালের এ দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন জয়দেবপুর তথা গাজীপুরের মুক্তিকামী জনতা সেদিন পাকিস্তানি হানাদারদের গুলিতে শহীদ হন তিনজন বীর বাঙালি পঙ্গুত্ব বরণ করেন অনেকেই ঐতিহাসিক দিনটিকে জাতীয় দিবস ঘোষণার দাবি গাজীপুরবাসীর প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের তথ্যচিত্রে আরও জানাচ্ছেন নূর মোহাম্মদ সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর আন্দোলন দমাতে অন্যান্য সেনানিবাসের মতো জয়দেবপুরের দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের কৌশলে নিরস্ত্র করতে অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয় ঢাকা ব্রিগেড সদর দপ্তর কিন্তু মুক্তিকামী বাঙালি সৈন্য ও স্থানীয় জনতা তাদের মতলব বুঝতে পেরে অস্ত্র জমা না দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বাধা দিতে সড়কের বিভিন্ন স্থানে অবরোধ সৃষ্টি করেন উনিশ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জাহাঞ্জেব আবরার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের সতর্কতা ও সড়কে আন্দোলনকারীদের দেখে অস্ত্র জমা নেয়ার আশা ছেড়ে ঢাকায় ফেরার পথে বাধার মুখে পড়েন এ সময় নির্বিচারে গুলি চালায় পাকিস্তানি বাহিনী আমরা তখন একুশটা ব্যারিগেড তৈরি করি এই গাজীপুর থেকে টঙ্গি পর্যন্ত যাতে অস্ত্র এখান থেকে নিয়ে যেতে না পারে সেই দিন ওই ফায়ারে আমাদের মারা যায় সেদিন আত্মোৎসর্গকারী বীর শহীদের স্মৃতি রক্ষায় স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের দাবি স্থানীয়দের জনতি শেখ হাসিনার কাছে আবেদন তাতে আমাদেরকে এখানে সেই সাথে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরেও গুরুত্বপূর্ণ এ দিনটি জাতীয় দিবসের মর্যাদা না পাওয়ায় আক্ষেপ গাজীপুরবাসীর গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমরা নিরব নিবৃত্তে কেঁদে যাচ্ছি আমার বাইদের কোনো মূল্যায়ন হলো না একটি জাতীয় দিন হিসাবে সরকারিভাবে ঘোষণা করার জোর দাবি জানাচ্ছি যদিও জেলা প্রশাসক জানালেন দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে নেওয়া হয়েছে নানা কর্মসূচি অনুপ্রেরণা উনিশ নামে যে ভাস্কর্যটি আছে সেখানে আমরা পুষ্পমাল্য অর্পণ করার মাধ্যম দিয়ে দিবসটি শুরু করবো আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠান সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান থাকবে সেদিনের রণাঙ্গনের বীর যোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক মমজামেল হক বলছেন রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনের এখনও উদ্যোগ নেওয়া না হলেও স্থানীয়ভাবে দিবসটি পালন অব্যাহত রাখতে হবে দিবসটার যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করার দায়িত্ব হচ্ছে মানে আমাদের যারা প্রিয় সহকর্মী আছে গাজীপুর বাসী আছে তাদের আমরা আশা করি তারা যথাযথ যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করবে
প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ দিবসে শহীদদের বীরত্ব গাথা যেন হারিয়ে না যায় সে উদ্যোগ নেয়ার দাবি সবার নূর মোহাম্মদ মাই টিভি নিউজ ডেস্ক রমজান সামনে রেখে বাড়তে শুরু করেছে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম সবচেয়ে বেশি বেড়েছে ভোজ্য তেলের দাম তাতে না বিশ্বাস উঠেছে ক্রেতাদের গরম শুরু হওয়ায় বেড়েছে বিভিন্ন সবজির দামও চালের বাড়তি দামে স্থির অবস্থা থাকলেও ছুটির দিনে ক্রেতা শূন্য বাজার এস এম আরিফের রিপোর্ট রোজা শুরু হতে এখনো মাস খানেক বাকি তবে এরই মধ্যে এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বাজারে ছোলা ডাল চিনির দাম ইতিমধ্যেই কেজিতে দুই থেকে পাঁচ টাকা বেড়েছে অস্থিরতা বিরাজ করছে ভোজ্য তেলে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়ায় ক্ষুদ্ধ ক্রেতারা সরকারের প্রতি বাজার মনিটরিং এর দাবি তাদের সাধারণ মানুষের কথা তো কেউ ভাবে না সবাই তো নিজের জন্য আমরা ব্যস্ত আমিও ভাবি না সব জিনিসের দাম বৃদ্ধি হইতেছে রমজানের আরো বৃদ্ধি হয়ে যাবে সব সিন্ডিকেট করিয়া লাগবে আটকা লাগবে মাসে সব কিছু দিয়ে মানে নিতে কষ্ট হয় আর এগুলো তো নিত্য প্রয়োজন এগুলো ছাড়া তো আমাদের চলবে না এজন্য কষ্টটা আরো বেশি হয় কিনতাম আমি হচ্ছে 10 লিটার তেল সেখানে আমাকে 5 লিটার বা 4 লিটার তেল কিনে সেটাকে মেকআপ করতে হচ্ছে তো যার কারণে আসলে আমার মনে হয় সরকারের আসলেই বাজারের দিকে একটু নজর দেওয়া উচিত শীত শেষ হওয়ায় বেড়েছে বেশিরভাগ সবজির দাম নতুন করে দাম না বাড়লেও ছুটির দিনে চালের বাজারে ক্রেতা সমাগম কম বিক্রেতারা বলছেন বাজার নিয়ন্ত্রণে না থাকার প্রভাব পড়েছে বেচা কেনায় বাড়ি থেকে যে চালটা আমদানি করার পর বাজারটা কমার কথা ছিল সেটা কিন্তু করতে পারে নাই সেটা এবার হোক সিন্ডিকেট হোক অন্য কোনো অবৈধ শক্তির কাছে সেটা বাজারটা কিন্তু জিম্মি হয়ে গেছে কাস্টমার বলতেছে চালের দাম বেশি আমরা ক্রেতা পাইতেছি তো এটা হিসেব নিকেশ করে মনে করেন আমরা খুব সংকটে আছে নতুন মৌসুমের ধান ওঠার আগে চালের দাম কমার সম্ভাবনা দেখছেন না ব্যবসায়ীরা এস এম আরিফ মাই টিভি ঢাকা অমর একুশের বইমেলার দ্বিতীয় দিনেও কাঙ্ক্ষিত লোক সমাগম না হওয়ায় অনেকটা অলস সময় পার করছেন প্রকাশকরা ছুটির দিনও নেই পাঠকদের সরব উপস্থিতি তাই ঢিমে তালে চলছে বই বেচাকেনা সংশয় কেটে গেলে কয়েকদিনের মধ্যেই মেলা জমে উঠবে বলে জানান বই বিক্রেতারা আরও জানাচ্ছেন জাহিদ আহমেদ বাবু ছুটির দিনে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও উল্টোপাশে শরদী উদ্যানে বইপ্রেমীদের পদচলনায় মুখরিত থাকলেও এবার চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন বাঙালির প্রাণের বইমেলা দ্বিতীয় দিনে নেই উৎসবের আমেজ ছুটির দিনে বইমেলার দুয়ারে পাঠকদের আনাগোনা ছিল হাতে গোনা বিকেলে দর্শক হয় চোখে পড়ার মতো সব স্টলগুলোর মধ্যে ভালো যথেষ্ট গ্যাপ আছে মোটামুটি স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরিচালিত হচ্ছে পুরোপুরি গুছে উঠতে না পারলেও নিজেদের স্টল সাধ্য মতোই সাজিয়ে রেখে পাঠক সমাগমের প্রত্যাশার কথা জানান প্রকাশকরা হাল ছাড়িনি যেহেতু করোনার মাঝেও আমরা এই বইমেলা অংশগ্রহণ করেছি তো আমরা নিরাশ হব না আমাদের অনেক পরে আমরা স্টল এখনো বানাচ্ছি এখন এটা কমপ্লিট হয় নাই তারপরে বিভিন্ন মহল থেকে বলছে যে মেলা স্থগিত হয়ে যেতে পারে সেই কারণেও আমরা আসলে ঠিক মতো বুঝতে পারি নাই তো যাই হোক এখন আজ দুই তৃতীয় দিনেও আমরা দেখি যে আসলে মেলায় কোনো লোকজন নেই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাঝে শেষ পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে বইয়ের সাথে থাকতে পেরে খুশি লেখক পাঠক ও বই বিক্রেতারা খুবই ইতিবাচক সারা পাচ্ছি তরুণ লেখক হিসেবে মানে করোনাকে তো সবাই একটু কনফিউশন এবং ভয় আছে আশা করি এক সপ্তাহ পর এটা ক্লিয়ার হবে আসা যাওয়া করবে গতবারের তুলনায় এবার বিক্রি কম সরকারের উদ্যোগে যে বই মেলার মতো একটা মেলা হচ্ছে এটাতেই আমরা আসলে অনেক খুশি এবার এবার করোনা পরিস্থিতির কারণে রাখা হয়নি শিশু প্রহরের আয়োজন তবে শিশু চত্বরকে সাজানো হয়েছে শিশুদের উপযোগী করেই জাহিদ আহমেদ বাবু মাই টিভি ঢাকা 
ইউনাইটেড কমিউনিকেশন সার্ভিসেস চেয়ারম্যান আলামিনের যেতে হবে বহুদূর কবিতার বইয়ের মোড়ক উন্মোচিত হয়েছে বিকেলে রাজধানীর একটি হোটেলে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 21 পদকপ্রাপ্ত শিক্ষিকা প্রফেসর ডক্টর ফরিদা জামান এই সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সানিয়া ওয়ার্ড কাউন্সিলর নজরুল ইসলাম বাবু ও বইয়ের লেখক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কবি আলামিন সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এটি কবি আলামিনের দ্বিতীয় বইয়ের প্রকাশনা এর সঙ্গে শেষ করছি সংবাদ তবে যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার সত্যকে ইতিহাস থেকে মোছা যায় না প্যারেড গ্রাউন্ডে বললেন শেখ হাসিনা বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়াই জাতির পিতার আদর্শের প্রতিদান মন্তব্য শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মওদুদ আহমেদের মরদেহে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন পাঁচ দফা জানাজা শেষে নোয়াখালীতে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন এদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যারা নষ্ট করে তারা বিএনপির সহযোগী বললেন ওবায়দুল কাদের ব্যর্থতার ঢাকতে তাদের নানান অপকৌশল চলছে অবৈধ দখলের সঙ্গে কাউন্সিলররা জড়িত থাকলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা হুঁশিয়ারি মেয়র আতিকুল ইসলামের কারো চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে না সিটি কর্পোরেশন অক্সফোর্ড এস্ট্রেজেনিকার কোভিড নাইন্টিন ভ্যাকসিন নিরাপদ ও কার্যকর জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ঔষধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে কাল স্বাগতিক নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠ নেমে বাংলাদেশ প্রিয় দর্শক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভির সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ও টুইটার স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী সংবাদ রাত নটা তিরিশ মিনিটে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদানি চ্যানেল আসি জানি প্রিয় দর্শক করোনা সংক্রমণ রোধে সবাই সতর্ক থাকুন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন আল্লাহ হাফেজ